Мене звати Дмитро, служу в 24-й бригаді, в 24-й ОБР, служу 9 місяців, це загалом. В даному підрозділі я займаю посаду водія, але, як сказати, що треба, те будемо і виконувати. Будуть номер обслуги? Тіпа, так. Тепер може як пошта лідера. Що означає номер обслуги? Ну, номер обслуги, от треба буде заряджати машину, заряджати. Треба буде обслужити, поміняти мастило, там... В общем, обслужить машину одним словом. Пострел! Робота інтенсивна у вас тут на цьому напрямку. Та те, що відносно напрямок спокійний, це не означає, що ворог не намагається просуватися тут. Це означає, що все ж таки лінія оборони тут тримається, хлопці працюють, ти працюєш, твої побратими працюють. Як взагалі тут воювати? Воювати не добре, не скажу, що це добре. Краще б воно все закінчувалось швидше. Але служити в артилерії, ти розумієш, що ти прикриваєш піхотинців наших, наших побратимів, на яких теж висить тяжкий тягар. Без Розумієте, без, без артилерії не буде піхоти, і без піхоти теж не буде артилерії. Працюємо на загальну ціль, і от е, ти розумієш кожен постріл, що ти зупинив ворога, знешкодив ворога, щось ворог планував, от це планування було зруйноване. Ти виконав роботу свою дуже добре, як виконав на відміну. Тому що ну, бував всяке. Ось, десь ворог трохи перемістився. Воно ж війна не в односторонньому напрямку, працює і по нам. Але наше командування загалом так все розплановує. У нас є ще підрозділи, які контролюють також і небо. Деякі підказки дають нам. Маскуємося в укриття, все в укриття. Коли піти в укриття. Коли вийти з укриття. Коли змінити позицію? Мабуть. Так, коли змінити позицію, коли зробити переклад. Ми не стоїмо на одних місцях. Зрозуміло те, що в них. Тому що в них теж аеророзвідка працює. І... Тому перекатуємося, своєчасно заходимо в укриття. Таким чином зберігаємо своє життя. Машина дуже гарна, але старенька вже. Дуже старенька гармата, яка відпрацювала в першу чергу при цій війні. Дуже багато по ворогу. Звичайно, багато дуже пострілів проходить по ворогу. Від пострілів багато що попускається. Оце і робить номер обслуги, коли гармата приїжджає для обслуговування. Що там якісь деталі? Ну, в першу чергу, коли постріл відпускається, можна так сказати, узли і агрегати. Після цього проходить технік наш який каже, що в ній саме і механ. Що найчастіше? Баки відпускаються. В общем, відпускаються всі потрубки. Все, що можуть від люки, все треба перевірити своєчасно і підтягнути. Тому що, ну, як в сьогоднішньому відео ви бачили, що робиться після пострілу. Тому, звичайно, і, так кажучи, після років використання даної гармати, то треба своєчасно обслуговувати гармату. У нас машини всі обслуговуються вчасно. Машини повинні бути в належному стані, на бойовій, на вогневій позиції. Тому що вже на вогневій позиції не буде часу її ремонтувати. Тут треба, щоб машина працювала ефективно та вчасно. Ця машина 77-го року. Так. І те, що вона працює, це не заслуга Радянського Союзу, який її виготовив, але людей, які зараз нею працюють. Екіпажу, в першу чергу, екіпажу. 
завдяки якому вона працює на даний момент і виконує, виконує бойові завдання. А не, немає якихось внутрішніх розмов, щоб це б нам там, таку зброю або таку, може, якась там, бажання послужити на якісь інші машини? Ні, ну ви ж розумієте, звичайно, хочеться, хочеться чогось кращого, сильнішого, щоб ворога діставати далеко на підступі, далеко на підступі до нас. Звичайно, в даної гармати є своя відстань пострілу, хотілося б далі доставати. Машина бойова, видно на даний момент по стволу, що працює вона по ворогу. Ворог це відчуває. Це саме головне, що є чим працювати, поки, поки є чим працювати. Ну, але хотілося б щось кращого. Хотілося б в першу чергу далі доставати, щоб до наших хлопців менше ворог приближався. Розкажи трошки про себе. Я з Полтавської області родом, до цього працював водієм на грузовій машині в агрофірмі. От займались польовими роботами. Коротше, вирощували одним словом хліб. Потім прийшов час, прийшла повістка на місто роботи. Прийшов ВЛК, трохи з страхом, але пішов до Збройних сил. Так як я мав справу з машинами і попав в механізовану бригаду. Виявив бажання, підписав контракт і попав в цю бригаду. Бригада направила на навчання, щоб ти вже мав уяву, з чим ти працюєш, що ти виконуєш. Ну, щоб ти виконував свої завдання належним чином. Два місяці тебе навчали? Так, два місяці я навчався. Спершу ти отримав, мабуть, сотий ВОЗ, да, базова загальна військова підготовка? Так, так. Первопочатково я навчався сотому ВОЗу, стрільців. Навчали на стрільця, а потім я навчався фахово водія. Як ти дійшов до думки підписати контракт? Е... Я... Які переваги контракту загалом? Підписання контракту. В тебе є в першу чергу і кар'єрний ріст в будущому. Я побачив, що в Збройних силах України можна служити. В 24-й ОМБР теж можна служити. Дуже гарне командування, якому можна довіритись повністю. Нема в цьому нічого страшного. Мені сподобалось, я підписав контракт, виявив бажання служити за контрактом. Є багато в нас мобілізованих, які не контрактники. Ну, я виявив бажання підписати контракт. Первопочатковий на три роки, а там далі вже. Ти зараз в якому званні? Солдат. Є якісь цілі до рости до якогось звання? Не знаю. Без цілі наше життя якби, не має сенсу. Так би кажучи, цілі є, і коли ти попадаєш сюди, бачиш, що в тебе гарне командування, якому особовий склад може цілком і повністю довірити, в першу чергу, своє життя. Тому що вони нам кажуть, як правильно це робити, коли це робити. І, ну, виходить так, що ми довіряємо їм, в першу чергу. Слухай, але ж не буває так все солодко. Мабуть, десь є якісь нюанси. Можливо, десь є нюанс. Ну, у нас саме основне, щоб ти вів себе порядно, виконував поставлені завдання правильно і своєчасно. Все, до тебе не буде ніяких претензій, ніде нічого. Відпустки, будь ласка, прийшла твоя черга, будь ласка, ти їдеш в відпустку, підписуєш ти контракт, Тобі надається допомога, перва допомога. Який там розмір? Підйомна. По-моєму, як я підписував, я вже не пам'ятаю, чи 70 тисяч, чи загалом це. Про службу розкажи. Те, що служу особо. Я прийшов, я тут е, самий новий солдат, який прийшов в цей підрозділ. От, е, прийшов зовсім не маючи уявлення про армію. Я не служив до цього. В Збройних силах. Загалом я сирота. І мене не взяли в армію. Ну, раніше, може, пам'ятаєте, не брали до Збройних сил ну, на срочну службу, якщо ти сирота загалом. От. Але я бажав служити в Збройних силах. І коли почалась повномасштабна війна, звичайно, як кожен з нас, патріотичний чоловік, рвався в Збройні сили України. Але не в змозі Всіх і зразу забрати, виконувати бойові завдання, тому ж самому навчити, щоб їх правильно і ефективно виконувати. 
Тому прийшов час і треба працювати. Теж люди треба, щоб і працювали, тому що в країні війна. Економічний фронт. Економічний фронт, його завжди треба підтримувати, завжди, тому що без нього буде важко. От прийшов час, коли мене покликали, що я дійсно знадобився. Я прийшов і поніс службу в Збройних силах України. До цього працював, виховував двох дітей, двох синів. Все було добре. Як сім'я, як діти реагують на те, що ти пішов в армію? Все добре, діти скучають. Я теж, це самий тяжкий момент. От це з усього, що є, це самий тяжкий момент, тому що сім'я далеко від тебе. І твої діти ростуть, грубо кажучи, на фотокартках, на телефоні, ти бачиш тільки своїх дітей. Все. От це самий тяжкий момент, і для цього ми всі боремось, щоб ми бачили їх біля себе і поруч. Тому що в когось родина за кордоном, в когось вдома, в когось десь аж далі покинули тут свої домівки. Але люди борються для того, щоб це все повернути назад, щоб ми могли бути біля своїх сімей, біля своїх дітей, займатися своїми улюбленими справами. На здоров'я якось дає служба в артилерії? Ви розумієте, як сказати, вона й дома дає, хто працює. А тим бачу, коли ти розумієш, що ти працюєш за свої сім'ї, ти працюєш за всю нашу Україну, за наші землі, на яких ти надалі зможеш працювати, то буде спина гірша боліть, коли прийде сюди ворог. От тоді буде боліть спина, тому що вони тобі будуть диктувати, що робити, коли робити і як робити. На даний момент треба всім кріпитись. Всім тяжко в Україні, всім нелегко. Так як тут, так і вдома, на полях, в магазинах люди працюють, де б не працювали люди, всім зараз нелегко. Дуже тяжкий час в Україні, тому треба всім, всім брати себе в кулачки і працювати. Може, ти хотів би щось передати, може, щось не спитав, а ти б хотів би розказати про це або передати комусь щось? Я хочу передати, хто ще не наважився, просто не наважився піти до Збройних сил України, то в цьому немає нічого страшного. Я точно так само боявся, ішов зі страхом, з немалим страхом йшов сюди. Але особовий склад підтримав, багато чого підказав. Взагалом, на даний момент це вже подобається робити, це, це вже улюблена справа. Ти звикся, так? так? З труднощами, з викликами? Так, і нема тут нічого страшного. Коли ти вже напряму розумієш, що ти захищаєш, чого ти тут, для чого ти тут, то це дає великий стимул і цей страх зникає. Звичайно, він є в кожного, кожного навіть тут, на війні, він є в кожного. Тому що страху немає тільки або в больної людини, або щось не так. Бісить мене те, що ворог не розуміє, що він рушить чиїсь життя, чиїсь домівки. Ми нам не потрібна ця війна, тому що ми її не розпочинали. Ми вимушено пішли захищати свої землі, а ми не розуміємо, чому вони сюди лізуть, що їм потрібно від нас. Ну, вони нічого не залишають на своєму шляху, вони руйнують все. Якби вони там, воювали за якісь там, домівки землі, ні, вони їх рівняють просто, зруйновують. От, оце виводить себе. Ну, в ту чергу це дає ще більший стимул рушити ворога, воювати з ним, захищати свою землю.